，启动资金哪来的？哦，之前在上一家公司，运气好，跟几个同事呢做了几笔私单，存了点钱。当时呢，我以为你会带我走，没想到，所以呢，我就想着先做点成绩出来，将来呢，在你这块算是投名状吧。我说过，我不需要你有成绩。可能是我误会你的意思了吧？我以为那是你对我的考验呢。别掩饰你那点小野心。如果我带你走，你就这样陪我喝一辈子的酒，你愿意吗？我愿意啊。只要你开口，我随时跟你走啊！又逗我玩了。我真怕你哪天不开心了，说不要我就不要我。我这次真想带你走的，谁知道你已经开了一家公司了。早知道这样，我开什么公司啊？我开公司又为了什么呀？那你？既然已经开了，你不能像过家家一样随便呀，两手一甩，一走了之。我，我想跟你在一块儿嘛。你开了公司就要坚持下去啊，做好了最好，如果做的不好，那你就收拾干净，到我那儿去。那如果我做好了，你怎么考虑啊？我还没考虑清楚呢。不要告诉我你明天就走啊。放心，这次不会的。我今晚就走。每次都这样，为为什么呀？因为真的很忙啊。不过，我今天可以陪你待到最晚。嗯，那我先订个酒店。不用，这个会馆可以泡温泉的，我带你泡温泉吧。也行。我回来了。你就没什么要跟我解释的吗？解释什么？白天去公司那女的咋回事儿啊？你猜呢？我猜不着，你自己说。怎么？你怕我俩有事儿啊？啊？人家可是亿万富姐，你觉得会看上我这种人吗？亿万富姐，这么年轻唬谁呢？没办法，有些人呢，天生富贵。运气爆棚，像我们这种人呢，只能通过不断的努力、不断的积累，才有可能改变我们的命运。莹莹，以后你用点心，别总玩游戏了。你说你这个业务能力上不去，以后公司怎么办啊？我就不喜欢干这种事儿，你又不是不知道公司那些人一天到晚勾心斗角的，我整不了那事儿，我不喜欢。那你喜欢干什么？我，我也不知道。但我觉得，如果能每天在家做做饭，带带孩子，等你回家不也挺好的吗？可我们得拼搏，得赚钱呐。知道，先不说这个了。我问你啊，今天白天在公司，你干嘛在他面前凶我呀？他想收购咱们公司，咱们公司没有拿得出手的业绩。那当下那种情况，我只能彰显一下我的管理能力。演戏，演戏。好事儿啊！他要这么有钱的话，你要跑的比较少啊。你放心。我心里有底儿
，那他干啥抢我水壶呢？女强人的通病，他自以为是就惯了。他还说你笨呢，想让我开除你。我笨，我哪儿笨了？这人咋这样呢？你说我哪儿笨呢？了。今天呢，你冤枉我了，说吧，该怎么办？我哪知道怎么办呀？想怎么办就怎么办呗。你说的。啊、别动，别动，疼！闪着腰了吗？腰闪了。我打电话给医院啊。没事没事，你帮我去那个床头柜，拿瓶膏药，然后膏药，再给我拿个毯子。好好好。没事了，你去睡吧。今天晚上我就睡沙发了。我不能睡，我得陪你啊。今晚啊，就在这儿睡。你要是觉得无聊呢，你就看我打游戏呗。笑吗？不好笑，不好笑。买了你最爱吃的炒粉儿，来，我喂你。啊！玩你的游戏去吧。干嘛呀你？你至于吗？你干啥去、啊？我去工作。霍启明，我不要看你脸色。对不起，压力太大了，希望你能理解一下抓紧时间，赶紧办了吧！你不满意就直说，干嘛歪着脖子看人啊？没有不满意，我这是睡觉睡落枕了。是，心眼歪了，我就没办法。欢子，别叫我小明，咱俩没那么熟
，刘总啊，虽然我们之间可能有些误会啊，但是我真心的觉得，我们可以更深入的合作下去啊。你想说什么呀？我想说，你是做二手房的，我是做二手房贷的，如果咱们俩绑在一块儿的话，想都别想。你难道不知道，生意场上没有永远的敌人，只有永远的利益吗？你可拉倒吧，咱俩不是一路人，咱俩只能办事不能合作。你生意上有什么需要的，我配合你就是。你再考虑考虑。哎呀，别啰嗦了，你快走吧，看你时间长了。刘欢啊，其实咱俩是一类人。都因为打小穷怕了，缺少安全感。不送今天最后那场戏拍怎么样？我觉得很好啊，是不是？是啊。你知道我当时拍的时候，真的瞬间找到人物那种感觉了，好少见，你知道吗？那不是挺好的。真的。哎，启启明哥，你怎么在这儿啊？瑶瑶，我找刘总办点业务。你是？我楼上就是我公司啊。你公司？啊。哎，给你们介绍一下，这位是启明哥，就是我们拍广告的时候认识的，他就是我合伙人方梦初。郭启明，方梦初，你好。哎，那个，我们现在不是拍着戏嘛，然后刚好缺一个角色，要不你过来帮忙客串几天？我，我行吗？我。你行，没人比你更适合的角色了，是不是？走，进去说，进去说。哎，你咋又回来了？我，呃，我们认识，我帮他们过来串个角色。坏人吧？你怎么知道？我我这么像坏人吗？也也没有那么坏，就是这么一说，是细说。走啊！备，安全。真的回来了，一万年，好久，好久。你的手。你走后，我每日都在湖上泛舟，是桨将我的手磨出了泡泡。可是这些泡泡，看起来好好看，可以为了我，把它们留着吗？非常好，非常非常好，非常好。我我我呢？你最棒。呃，男主角注意了啊！最后一句话，千万不要流露出你的柔情，要保持住你的炫酷、霸道、拽。我难道还不够酷，还不够拽吗？呃，我们再来一条，我们再来一条啊！来来来来来，过来过来。擦一下这个油，哎，这个油，哎，这个衣服上，衣服上，弄干净啊！辛苦了，歇会儿吧。哎，启明哥，你怎么看上剧本了？我看一看。剧本没有你的戏，你的戏是导演临时加的一场。启明哥呢？他怕配合不好，影响我们的戏，通读一遍剧本，找找感觉。哼
，那感觉现在怎么样？我觉得这是一个非常好的题材啊！这内容怎么会有穿越的情节？没办法，资方的要求。先吃饭，先吃饭，大家都饿了，吃完饭咱们谈，好不好？先吃饭，先吃饭。来了，在这儿吃啊！小胖，小胖，给他说，哎，今天，哎，霍老师，感谢霍老师友情出演啊，给一份友情盒饭啊，鸡腿哦，就你哦，这这这，啊啊，哎，怎么拿过来？待会儿还拍戏呢，喝什么酒？拿过来。启明哥，我一会儿不也拍吗？你那是喝酒的戏，不正好喝酒找找感觉吗？来，我陪你喝。那行。看你这个样子，像是被资本给绑架了。没办法呀，但是大家呢都付出这么多努力和精力了，总得把作品做完嘛，对吧？打铁呢还需自身硬，自身硬不起来的时候呢，不得不低头啊。看来启明哥很有感触嘛。感触倒是谈不上，我呢是个西北人，从小是我爷爷把我带大的。我爷爷是个瓜农，从小呢我们就生活在贫困线以下。瓜不是很值钱吗？瓜农应该有钱啊！现在，你们聊着吧。啊，我们要跟导演聊点事儿，你忘了吗？导演不是都富了吗？因为小的时候穷呢，所以高考报志愿的时候我就报的财经学院了。那时候不懂，以为财经就是跟钱打交道就能发家致富。后来才发现，哪怕你成绩再优秀，现实生活当中也是燃冰了。你说的特别对，我以前吧总觉得，只要你有专业，只要你有热情，再把大家拧成一股绳儿，就没有什么事儿干不了的。结果发现呢，现实根本不是那么一回事儿。你看这两人简直一见如故啊！这是。哎，导演，你赶紧吃，吃完给他讲讲戏啊。是，你们哪团啊？行不行？当然行了，我跟他搭过戏的。你在哪儿学的表演啊？我哪儿学过什么表演呢？我就是在大学的时候呢，会经常做一些演讲，因为不怯场。后来进公司之后呢，开始做这个企业策划，公司会拍一些宣传片，公司呢为了省钱，就会让自己人去串。哦，对了，就是那会儿认识的瑶瑶，怪不得。我觉得你形象很好啊，你为什么不试一试呢？说不定就真的打开一扇窗了。不敢呐，我怕演戏上瘾。你们这个圈子想要混出名堂太难了。万一没有打开一扇窗，反而把我自己给耽误了。哼，说的对，所以这就是为什么我想做一个良好的平台，这样呢也能给大家多一些机会。来，导演，你给启明哥讲讲戏呗。哎，是的。呃，是这样子的，霍兄呢是女一的前任，曾经有个演员梦，虽说演技不凡，可是。命运多舛，最终发现，这梦想不过只是空谈，赚钱才是硬道理啊！于是他抛弃了前女友，毅然决然地选择了我们的白富美小姐姐。最终有一天，当他获得了万贯家财之后，他又想找回曾经的真爱和梦想，却发现木已成舟，覆水难收啊！嗯。啊，不过刚才我说的只是几个片段而已啊。为了凸显我们男主角呢，这个只会用在闪回里面。哎，呃，编剧老师，哎哎，导演，上台词，来。导演，哪有那么快呀？就几句话，既要凸显人物性格，又要交代故事情节。你再给我点时间，让我再琢磨琢磨。行行行行，没关系，你跟我讲一讲内容，我们一块儿琢磨琢磨。行。编剧老师啊，你看这么说行吗？曾经我以为没钱就没有安全感，于是我拼命的赚钱，可谁曾想，有了钱反而更没有安全感。更可笑的是，我竟然固执的以为，那还是因为钱赚的不够多，于是我深深的陷入一种怪圈之中。我越是拼命的赚钱，我就越没有安全感；我越是拼命的赚钱，我就越没有安全感。直到有一天，我发现，我挣再多的钱，也没有办法将你挽留的时候，我后悔了。妈妈，你不要再说了。如果你想让我相信你的话，就把你所有的钱都捐进这箱子里
，把我的钱都捐了。人人有书读，人人有戏呀、啊，这种话你也相信啊？不骗你骗谁呀、啊？这是我们曾经的梦想啊！别做梦了，有演技的不一定都是演员。那你为什么之前不告诉我？你现在问我，那我就现在告诉你啊！你之前不问我，难道我要主动告诉你，我是在骗你吗？整个事情不是我在骗你，而是因为你自己笨。看，哎，好，好，好，好，好。演得好，演得好，演得好！哎呀，演得太入戏了，出不来了。我们刚才演的那个，差劲演太好了，要哭不哭的时候那个。真的，真的，真情流那刻真的入戏了。什么演技啊！要不是借着酒劲儿，真演不下来。特别好，启明哥，辛苦了。没事，没事，没事。要不我去送你换衣服，咱边走边聊。行行行。换下一场吧。哎，好嘞。来，换下一场。谁曾想，有了钱反而更没有安全感。更可笑的是，我竟然固执地以为，那还是因为我钱赚的不够多。于是我深深地陷入一种怪圈之中。我越是拼命的赚钱，我越没有安全感；我越是拼命的赚钱，我就越没有安全感。直到有一天，这不是你男朋友？突然间发现，我这么在他怎么插我进来了？我不知道，我到底是门口之后就回来了。这位男主角啊，人人有书读，人人有戏演，这话你也信吗？不骗你骗谁呀、啊？可是，那是我们曾经的梦想啊！<笑>别做梦了，有演技的不一定都是演员。那你为什么之前你不告诉我？你现在问我，我现在才告诉你。你之前不问我，难道我之前要告诉你，我是骗你的？哈，整件事情不是我在骗你，而是你自己笨。
是我。我回来了，我真的回来了，我真的回来了。你万年，好久，好久。这次回来，亏多少？几个朋友呢？想玩把电影，试试水。结果呢？水成这样。要不，我来试试呢？至少收回些成本吧。这不可能的，搞不好呢，还得打钱进去。前期都投入这么多了，还差那几个钱。你给我一块钱，全白。可是这些泡泡，我可不占您便宜。可以为了我，结果想起这事啊，就闹心。万一真发出去了呢？回头我跟他们几个打个招呼。一份合同，真要发出去，一个亿，美元，你分他们，达不到的，分文不要。你好，那中间费用我来出吧。不过您可别跟您那小老乡提起我，不然他肯定不同意。怎么可能呢？再也不会他巴不得呀，我怕他丢不起那人，不会好好爱你，还敢说我欠他一张电影票。怕丢人呐？那怎么做生意？还有你手上可爱的泡泡，依你，全都依你。我们回家。你你把脚扔了，我们怎么回去啊？谁说划船一定要用脚？看我的。没错，这就是传说中的划船不用桨，全靠浪。但凡像你这样的观众多一点，方梦初也不至于赔个精光。这电影赔钱了？发动了所有的力量，从院线一日游变成了两日游，而是早进场的。这场电影看的两个小时，害得我是腰酸背痛的，还得买票。你说，就是嘛，有这功夫，还不如打麻将呢。是啊，问题是啊。也看不懂啊！在现实里看他们都怪闹心的，在电影里更烦人。关键是这玩意儿能挣几个钱呢？我说，老哥几个，你们真是不懂，这孩儿深了，儿子这回成了，告诉你，绝对少不了。嘿，儿子给长脸了，我请客，咱们。喝酒去啊！喝喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒！你们啊，这这这这回干得漂亮啊！觉得不好看吗？演电影多好啊！你好，邱总。还跟我嬉皮笑脸？谁让你去拍电影的呀？你不嫌丢人现眼吗？有什么关系呢？反正也没几个人看。你倒是会顶嘴啊！我跟你说，你赶紧把你那破店处理了，过来找我。恐怕现在没那么容易。你说什么？现在呢，我有点忙，在谈业务，晚点回复您。霍启，搞什么呀？就你那点小业务，跟我装？谁啊？那个想要收购我们公司的邱总，我吊吊他的胃口。怎么又是他呀？那他干嘛要问电影啊？有吗？有啊，你说什么又没有关系，反正又没有多少人看。我说的是咱们公司，反正也没有人过来看，就暂时给他留着呗。那你这么说，会不会显得我们公司很不值钱啊？收购公司又不像逛菜市场，你多一个人就多一个竞争对手。我这个呢叫低调的炫耀。这么多
太无聊看这种电影。你说啥？我说，这么多人都没有你懂电影。那当然了，我天天看电影的。好，走吧。那你下次演电影也带上我呗，我也能演。我回家就给你演一个。好。几十块钱就换就自动碎了，没事了。吃完白药都没睡这么香过。这是电影，真棒。走
秦明哥，来坐，我要拿杯子。来，秦明哥，陪我喝一杯。我知道你心里难过，但喝酒解决不了问题。我没难过，不就是一个生意吗？赔了，赔了就赔了，我又没有倾家荡产，我又。没有露宿街头，对吧？我就是恨呐！当初为什么没有坚持下去？如果我坚持了的话，就算我失败了，我也不会后悔。人在社会上打拼，总有身不由己的时候。道理我都懂。如果我自己都不能够坚持我自己的话，我的团队又有谁能够坚持自己呢？这个世界上啊，本来就没有几个人能活出自我，你又何必计较呢？我没计较，只是我现在。我没法面对大家了，你知道吗？你知道我为什么找你来吗？为什么？因为当我想要找一个人去倾诉的时候，我发现我根本没有一个倾诉的对象。那是因为，你根本没有把我当成朋友，所以没什么顾忌。那你把这杯酒喝了，咱们就是朋友了。我没有朋友，我也不喜欢“朋友”这个称谓。我呢，更喜欢的是“君子之交淡如水”。服务员，来杯白开水。谢谢。你知道吗？我特别怀念你来客串那次，我们两个人喝着小酒，聊着天儿。你跟我说，你爷爷在沙田里的瓜窝棚，说着那个特别特别甜的白兰瓜，说的我口水直流，我真的是让人特别神往那个地方。没什么可神往的。我们那里环境不好，干旱少雨，日照又强，而且很穷。穷又怎么了？我们家啊是挺有钱的，但环境它一样的差呀。每天早上起来，满地的矿灰，洗的衣服都不敢去外面晾，甚至连窗户都不敢开。所以，我们村的每一家每一户都是拿铁丝把窗户系在一起的，你知道吗？在我的内心里，也有一个小世界，就在我家乡的绿野湖边。它是一个，不是一个，是两个旧的集装箱。我每次回去的时候，我住的时间都比。住在我家里的时间更长。等有机会了，我带你去。差旅费我全包。我只有一个要求，陪我喝杯酒，一杯君子酒。我很忙的，如果只是陪聊的话，我是要收费的。行，那我就包个夜，拜拜
坚持，留在这个城市，即便成为你的影子。我用力的奔跑，背影越来越小，含着眼泪却带着微笑。时间重复着昨日的忧伤，让我不停的坚强，又不停的迷惘。熟悉又陌生的地方，我是否应该留下来，还是独自离开？我们一起回到那梦想的地方，就像过去的。记忆中的忧伤，无法忘记你的。梦。